சப்போஸ் நீங்கள் பயங்கர பாப்புலரான ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் ஒரு எங்கடா ஒரு காலி டேபிள் இருக்குன்னு பார்த்து உட்காந்த உடனே பக்கத்து டேபிளில் உட்காந்துட்டு இருக்க நாலு பேர் அவங்கக்கிட்ட இருக்க சமோசாவை உங்ககிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக மறைச்சி வச்சு ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன்டாடி என்னை பார்த்தா ஒரு சமோசா திருட மாதிரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும்ல அதே மாதிரி தான் ஒரே வேலை உங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஷால் ஜஸ்ட் பண்ணுறா இல்லை வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும்னு பண்ணுறாங்க இல்லை இதெல்லாம் கவர் பண்ணால் தான் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ யார் அவங்க தப்பாக நினைக்கிறாங்க உங்களை ப்ராப்பராக நினைக்காதனால தானே அவங்க சரியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது தானே வி ஷுட் ஆல் பி ஃபெமனிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு வந்து சிவா மந்தா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எழுதியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ரைட்டர் அவங்க ஸோ இவங்களுடைய நோட்ஸ் ஆன் க்ரீஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படித்ததுக்கு அப்புறமா இது எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த புக்கு நான் எடுத்தேன் இது வந்து ரொம்ப குட்டி புக்கு ஒரு நாலு பேஜுக்கு தான் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் படித்து முடிச்சிடலாம் பட் இதுக்கு கண்டென்ட்டும் இதில் இவங்க ஆசைப்படுற விஷயமும் நடக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயோ பத்து வருஷத்துலேயோ கூட நடக்குமா அப்படின்னு கூட கேள்வி தான் ஃபெமனிஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது நமக்கு ஒரு பெண் உரிமைக்காக பேசணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்ட கூட ஃபெமனிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரியே இருக்கே டெரரிஸ்ட் மாதிரியே இருக்கே இது யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளை பார்த்து ஃபெமனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை அது ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோடு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது திட்டுறதுக்காக சொல்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது தவிர ஃபெமனிஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையோடைய எசன்ஸே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபெமனிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அவசியமான விஷயமாக அவங்க பார்க்குறாங்க ஃபீமேல் பெண்கள் மட்டும் கிடையாது ஆண்களுமே எல்லாருமே ஒரு சமூகத்தில் இருக்க அத்தனை பேருமே இந்த ஃபெமனிசம்னா என்ன இது ஏன் இத்தனை பேர் வந்து வெறுக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையை கொச்சையாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே பெண்களை மதிக்கிற ஆண்களுக்கு பெண் உரிமை பற்றி குரல் கொடுக்குற ஆண்களுக்கு பயங்கர மரியாதை இருக்குது வரவேற்பு இருக்குது இது அப்போ இருந்தே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்தோம்னா சிங்கப்பெண்ணே இன்னொருத்தங்க பாடும்போது அதுக்கு ஒரு நாலு பெண்கள் நடந்து வரும்போது வரே வா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த காலத்தில் அப்போவே பெரியார் இதெல்லாம் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்கும்போது நினைச்சுல <laughs> நம்ம கேட்டு வளர்ந்திருக்கோம் சோ ஒரு பெண்ணா பெண் உரிமைக்கு நம்ம ஒரு குரல் கொடுக்கணும் அப்படினு ஆசைப்பட்டா கூட நீ அதுல பாதிக்கப்பட்ட ஆனந்தி அப்படினு ஒரு கேள்வி வரும்போது एक्चुअली நம்ம இந்த விஷயத்துக்காக பாதிக்கப்பட்டமா இல்ல அப்படினு தெரியாத அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நார்மல் ஆயிடுச்சு ஒரு வீட்டுக்கு போனா அந்த வீட்ல இருக்கிற அம்மா கிட்ட தான் வந்து தண்ணி குடிங்க காபி குடிங்கனு கேக்குறோமே தவிர அங்க போனனே தண்ணி குடிங்கனு ஜெனரலா நம்ம யாரை பார்த்தும் கேட்காத அளவுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் நார்மல்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்மளோட சமூகத்துல சோ இவங்களே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் கால காலமா நம்ம பாத்துட்டே இருக்கிறதுனாலயும் கேட்டுட்டே இருக்கிறது அது சரியா தவறு அப்படிங்கறத மீறி இதுதானே நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு பழகிடுச்சு ஆனா அது நார்மலா இருக்கணும் ஆனா அது நார்மலா இருக்கு அப்படிங்கிற அதே காரணத்துக்காக அது சரியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபெமனிசம் பற்றி பேசும்போது எல்லாருக்கும் வர கேள்விகள்னா இப்போ ஆண்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா இப்போ கூட நார்த் இந்தியாவில் ஒரு கணவர் ஒரு வருஷமாக தன்னுடைய மனைவி வந்து தன்னை அடிக்கிறத டார்ச்சர் பண்ணுறத தாங்க முடியாமல் அவர் ஸ்கூலில் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டீச்சர் ஸோ அதை வந்து சிசிடிவி கேமரா வச்சு பதிவு பண்ணி அந்த கேஸை வெளில கொண்டு வந்து எனக்கு எப்படியாவது ஒரு வழிவழிப்படுத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்டிருக்காரு ஸோ இது ரொம்ப நியாயமான விஷயந்தான் ஆண்களுக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் ஆண்களுக்கான பிரச்சனையை பேசுறதுக்குன்னு ஒரு சமூகம் இருக்குது பெண்களுக்கான பிரச்சனையை நான் பேசும்போது எனக்கு அதை பற்றியும் பேசி இதை பற்றியும் பேசுறவங்களும் <laughs> வெறுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது ஜென்ரலா ஸ்டீரியோ டிபிக்கலா விமன் அப்படின்னா அதுவும் 
கல்யாணம் ஆகாதவங்க இல்லை கல்யாணம் ஆகி பிரிஞ்சவங்க ஆண்கள் மேலே பயங்கர கோவத்தில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் தான் ஃபெமினிஸ்டாக இருக்கணும் இவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நடப்பாங்க சமுதாயத்தை மதிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டீரோ டிப்பிக்கல் கண்டிஷன் இருக்குது ஆனால் ஒரு பெண்ணாக இருந்து பெண்மையை விரும்பி இருக்கிற ஃபெமினிஸ்ட் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஃபெமினிசம் அப்படிங்கிறது ஈக்குவாலிட்டிக்காக குரல் கொடுக்கறதே தவிர இங்கேயும் எங்கள் பெண்களை தூக்கி வைங்க எங்களுக்காக ஒரு பத்து பதினஞ்சு லா கொண்டு வாங்க எங்களை தலையில் தூக்கி வச்சு கொஞ்சங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இப்போ இருக்கிற லா படி பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு சம்மந்தமாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு அதாவது நீங்கள் ஒரு டிவோர்ஸ் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை டவுரியாக இருந்தாலும் சரி பெண்களுக்கு தானே அதிகமாக சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்போ எல்லாம் சரியாக தானே இருக்கு இதனால் எவ்வளோ ஆண்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்த்தா அந்த காலத்துலேருந்தே சம உரிமை இருந்திருந்தது அப்படின்னா பெண்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பெஷலாக ஒரு லா இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படி ஒரு லா வரதுனால இதனால் ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவும் மாட்டாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ரூட்லேயே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது 2009, தௌசண்ட் நைனில் யூஎஸ் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது லில்லி லெட் பெட்டர் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லா வருது அந்த லால என்ன அப்படின்னா பொதுவாக அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சில நபர்களுக்கு முக்கியமாக வந்து அது பெண்களுக்கு இல்லை வந்து ஆஃப்ரிக்கர்களாக இருந்தால் கருப்பாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சேல்ரி வந்து நார்மலாக ஒரு ஒயிட் அமெரிக்கன் ஏர்ன் பண்ணுறதை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாருக்குமே சமமான சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் ரொம்பலாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு லெவன் இயர்ஸ் பேக் தான் வந்து அதே கிடச்சிருக்கு இதுவுமே பல காலமாக இருந்த ஒரு கோபம் தான் அதோட வெளிப்பாடு தான் அதுக்கு சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சம உரிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி காலங்காலமாக ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுனால ஃபேஸ் பண்ண ஒரு சில ப்ராப்ளத்துக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கு பெண்கள் தானே வல்ல வரணும் அதுக்கு கூட ஒரு ஆண் குரல் கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா பெண்கள் கோ த்ரூ பண்ணுறத பெண்கள் பேசாமல் யார் பேச முடியும் நம்ம நல்லா வாழணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளை நல்லா பார்த்துக்க தெரியணும் நம்ம இருக்க இடத்த நல்லா பார்த்துக்க தெரியணும் இதுக்கு ஆணாக இருக்கணும் பெண்ணாக இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது ஸோ இவங்க இந்த சிம்மா வந்தா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எழுதியிருந்தாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்க்கிங் போயிருந்தேன் அங்கே பார்க்கிங்கில் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பார்க்கிங் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ அது செம்மையாக பண்ணுவாங்க எனக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்க பார்க் பண்ணி நான் வந்து அவங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்தேன் நான் கொடுத்தோன்னே என் கூட வந்த பையனுக்கு அவங்க தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க இது அந்த பையனுக்கே வந்து தோணுச்சு நீ தானே கொடுத்தீங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஸோ இது ரொம்ப நார்மலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான் ரீசெண்டாக ஃப்ளார் ட்ராமன் என்னோடய ஃபேவரட்டான ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே வந்து கிறிஸ்பி கான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நான் போய் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சாப்பிட போயிருந்தோம் ரெண்டு பெண்கள் ஒரு ஆண் போய் சாப்பிட போயிருந்தோம் அதில் அந்த செவத்தோரமாக அந்த டேபிள் இருக்குது ஸோ கார்னரில் தான் அந்த பையன் உட்காந்துருக்கான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சர்வ் பண்ணுற சைட்லேயே உட்காந்துருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பெண்களும் ஸோ அவங்க வந்து பில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எட்டி கொண்டு போய் அந்த பையன் தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர நடுவில் வச்சுருந்தால் நாங்கள் மூணு பேரில் யாரோ ஒருத்தவங்க சூஸ் பண்ணி அதை பே பண்ணிக்க போகிறோம் இல்லை மூணு பேரும் டச்சிங் பண்ண போகிறோம் ஒரு வேலை அந்த பையன் பே பண்ணுற நிலைமையில் இல்லாமல் இருந்திருந்தா நீ தான் பே பண்ணும் ஒரு ஆனால் உன்னோட உரிமை தான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை போய் கொடுக்கறது அவருக்கும் அது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு சம்பவம் அதே மாதிரி ஒரு பின்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே தானே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் மூணு பேரும் தானே சாப்பிட்டோம் ஏன் அந்த பில்லை நடுவில் வைக்கலாம்ல நாங்கள் ஷேர் பண்ணி போகல நீங்களே ஏன் டிசைட் பண்ணுறீங்க இது அவங்க தான் வந்து பே பண்ணணும் நீங்கள் ஏன் டிசைட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோபமும் வரத்தானே செய்யுது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஒழுங்காக நடக்கல கல்யாணமே ஆகல இல்லை நடந்த கல்யாணம் வந்து ஒழுங்காக நடக்கல அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை வந்து விக்டிமைஸ் பண்ணிடுறதும் அதாவது அந்த பொண்ணோட லைஃபே போச்சு அப்படின்னு ஒரு பொண்ணோட லைஃபை கெடுக்கிறதுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு தானே உரிமை இருக்குது இந்த சமூகத்துக்கோ இல்லை அந்த கல்யாணம் பண்ண ஆணுக்கோ இல்லை அந்த கல்யாணம் ஸ்டேபிளாக இல்லாதனால நடக்கிற பிரச்சனையிலையோ அந்த பொண்ணோட லைஃப் மட்டும் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இதுக்கப்புறம் லைஃபே இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரு பொண்ணுடைய கோலா அப்படி அந்த கல்யாணம் நடந்ததுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அது ஆணுக்காக இருந்தாலும் சரி பெண்ணுக்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே அது ஒரு ஃபெயிலியர் தானே ரெண்டு பேரோட லைஃப்லேயும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டேமேஜ் பட் இது வந்து பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் டேமேஜ் அந்த பையனுக்கு என்ன அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது பொண்ணாக இருந்துட்டு பாவம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒ
போறாங்க அப்படின்னா அப்போ சம்பாதிச்சு வரணுமே அதனே உன் கடமை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆண் மேலே அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கறது இந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்க முடியும் இது ஒரு ரெண்டு பேர் தனிப்பட்ட நபராக வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் தானே கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இதில் ஒருத்தங்களுக்கு யாருக்கு சம்பாதிக்கணும் ஆசை இருக்கும் அவங்க சம்பாதிக்கட்டும் யாருக்கு சமைக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அவங்க சமைக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே ஆசை இல்லை ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒன்றா சமைக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த குட்டி குட்டி மாற்றங்கள் வந்தால் தானே லைஃப் செம்மையாக இருக்கும் இப்போதைக்கு இந்த மாற்றங்கள் நம்மளோட சிட்டிஸில் ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய இருக்குது பட் இந்த புக்கு பேஸ் பண்ணது எல்லாம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் இந்த மாற்றங்கள்லாம் நிகழாத இடத்துல நிகழாத இடத்துல இருக்கிற அந்த பெண்களுக்காகவும் தான் இந்த புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிலாம் பேசினா கலாச்சாரம் கெட்டு போயிடாதா சமுதாயம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தில் எல்லாருமே இருக்கும் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்களும் அதே சமுதாயத்தில் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ நம்மெல்லாம் தான் சமுதாயம் அதே மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் ஆதிவாசிகளாக இருந்த நம்ம நிறைய கலாச்சாரங்கள் உண்டாச்சு ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு சொசைட்டி வந்து ப்ராப்பராக வந்து நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கலாச்சாரம் உருவாச்சு ஸோ கலாச்சாரம் மக்களுக்காக ஏற்பட்டது தான் ஸோ அப்போ அந்த மக்களுக்கே அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா அந்த கலாச்சாரம் எப்படி சரியாக இருக்கும் ஸோ ஃபெமனிஸ்ட்டு ஃபெமனிஸ்ட்னு சொல்லாமல் ஹியூமனிஸ்ட்னு சொல்லாமல் நீங்கள் ஈக்குவாலிட்டிக்காக தான் பேசுறீங்க அப்படினா அப்படியே பேசலாமே அப்படினு சொன்னா நான் ஹியூமனா இருக்குறதுனால எனக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது நான் ஒரு பெண்ணா இருக்குறதுனால இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கும் போது நான் இதல ஃெமினிசம்ங்கற வேர்ட் தான் சொல்ல முடியும் இது ஹியூமனிஸ்ட் அப்படி நீங்க சொல்லிட்டீங்கனா இது வந்து என்ன சொல்றது அந்த பால்ல தண்ணி கலக்குற மாதிரி தான் அது ரொம்ப இதாயிடும் அதோட அந்த ஸ்ட்ரெngthே போய்டும் அப்படிங்கறத தான் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க சோ நம்ம ஒரு ஜாதிக்காக போராட்றாங்க அப்படினா அது அதுக்காக போராட்டம் நடத்துறது தான் சோ அத வந்து ஹியூமன் ஈக்குவாலிட்டி அந்த மாதிரி நம்ம பேசாம அந்த பர்టిక్యులர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கறத அது நோக்கி பேசுறது தான் சரியா இருக்கும் காலங்காலமா கலாச்சாரத்துல ஒரு சில குறைகள் இருக்கும் போது எல்லாரும் செய்த போராட்டத்தில் தான் அது சரி செஞ்சுக்கிட்டே வரும் இப்ப இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலாச்சாரமும் மாறிட்டு தான் வருது ஸோ கோயில்ல இன்னார் நுழையக்கூடாது இதை தாண்டி இவங்க வரக்கூடாது இந்த தெருவுக்கு இவங்க வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்த பல விஷயத்த இப்ப பார்க்கும்போது சே இப்ப இல்லாம யோசிச்சிங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற அளவுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து நிறைய போராட்டத்துக்கு அப்புறமா இது ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப ஒரு கோயிலுக்கு யார் வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்பாடா அப்படி இதுக்காக நம்ம போராடணும் இப்ப நம்ம கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரிதான் ஒரு கலாச்சாரத்துல ஒரு காலகட்டத்துல இந்த கோயிலுக்கு பெண்களே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப எல்லா சமுதாயமே எல்லா கோயிலுக்கும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இன்னும் அந்த கோயிலுக்கு பெண்கள் போறதுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு வந்து இன்னுமே யாரும் ரெடியா இல்ல சோ இதுக்கு ஒரு சார் வந்து ஒத்துக்கிட்டாலும் அப்படின்னாலுமே அது முழுமையா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு சமுதாயமும் வந்து ரெடியாவே இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே இந்த உலகம் சொந்தம் இந்த பூமி சொந்தம் இந்த காத்து சொந்தம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு நீங்க போவே கூடாது ஆண்கள் இங்க அலவுட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் நானும் ஃபீல் பண்ணேன் பட் இது மாறும் மாறாது இது சரி தவறு அப்படிங்கறத தாண்டி நீங்க இது இதனால நீங்க இங்க வரக்கூடாது இதனால நீங்க அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி அப்படி சொல்லும் போது அந்த பர்சனுக்கு அது எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து யோசிச்சு தானே பார்க்கணும் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஃபைனலா இந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த புக்கை நான் இப்படி பேசினா சரியா இருக்குமா இப்படி சொன்னா தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா இப்படி சொன்னா நமக்கு வந்து கான்ட்ரவர்சி ஆயிடுமா இது சரியா தவிர நான் ஒரு பெண்ணா இவ்வளோ யோசிச்சேன் அப்படின்னா யோசிச்சேன் ஸோ இவ்வளோ யோசிச்சேன் அப்படின்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நடுநிலை இது ஓகே தானா இது கரெக்டாக தான் இருக்கா இதுல யாரும் கோச்சிக்க மாட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் எனக்கு வருது அப்படின்னா இன்னும் அப்போ வந்து அந்த ஈக்குவாலிட்டி இன்னும் கிடைக்கல இதை பற்றி பேசுறதுக்கான ஒரு சமுதாயம் அப்பப்போ அங்கங்கே வந்து ஒரு பயத்தோடு தான் எல்லாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் மாற்றங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறது தானே உண்மை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சிமா வந்தாங்கோசி அப்புறம் அடிச்சி அப்படிங்கிற இவங்களுடைய வி ஷுட் ஆல் பி ஃபெமனிஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பதினொன்று நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த புக்கு படித்து முடிக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் வாங்கி படிக்கிறதுக்கு அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி இல்லை ஃபெமனிசம் பற்றி இல்லை நம்மளை பாதிக்கிற பல விஷயங்கள் பற்றி நம்ம யோசிக்காத பல விஷயங்களை பற்றி நான் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் வந்து தெரியறதுக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் மின் நைட்ஸ் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு புக்கும் நான் வந்து படிச்சுட்டு